ஸோ என்ன மாதிரியான ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த சாப்டரில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலான்னு சொன்னால் பேசிக் ப்ராப்ளம் வேர் யூ ஹாவ் நார்மல் லாஸ் அப்நார்மல் லாஸ் அண்ட் கெயின் ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ராசஸ் கொடுப்பாங்க அந்த ரெண்டு மூணு ப்ராசஸில் நார்மல் லாஸும் அப்நார்மல் லாஸ் ஒரு ப்ராசஸில் வர மாதிரி அப்நார்மல் லாஸ் கெயின் ஒரு ப்ராசஸில் வர மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அது ஸ்டாண்டர்ட் கொஷின் வேர் வி டோன்ட் ஹேவ் த ஸ்டாப் பட் ஸ்டாப் கூட சேர்த்துட்டோம்னா அது ரெண்டாவது மாடல் திஸ் மாடல் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இந்த கேஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் வித் ஸ்டாக்ஸ் ஸ்டாக்ஸ் சொன்னாலே செமி ப்ராசஸ்ட் ஸ்டாக்காக இருக்கும் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் ஃபுல்லி ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் கிடையாதுங்க செமி ப்ராசஸ்ட் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆயிருந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் போயிருக்கும் ஃபைனல் ப்ராசஸ்ல இருந்து காஸ்டிங் பீண்டில் கொண்டு போயிருக்கும் அதனால ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் கிடையாது ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் அரகுறைய முடிஞ்சிருக்கும் ஃபுல்லாக முடிஞ்சு அதோடைய வேல்யூ என்னன்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாதி பாதி முடிஞ்சிருக்கு இந்த மெட்டீரியல் வந்து ஒரு இந்த ஒரு ஃபினிஷ்டு குட்ஸில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மெட்டீரியல் முடிஞ்சிருக்கு சார் லேபர் ஒரு ரேட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் முடிஞ்சிருக்கு பேலன்ஸ் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம்னா இட் வில் பி கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பை த டைம் ஹவு கேன் பி வேல்யூ ஸோ தட் டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அப்போ இந்த ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் வந்து ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணியிருந்தால் எவ்வளோ யூனிட்டுக்கு ஈக்குவல் அதை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது பேர் ஈக்குவல் ப்ராடக்ட்ஸ் அதை பேஸ் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரிடாமினட்டாக ஃபிஃபோ அண்ட் ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் வில் பி இம்பார்ட்டன் அஃப்கோர்ஸ் லிஃபோ அண்ட் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் மெத்தடை வந்து நான் ஐடியா மட்டும் கொடுக்குறேன் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு தேவை இருக்காது அண்ட் தேர்ட் ப்ராசஸ் இஸ் ஆல் தேர்ட் மாடல் இஸ் ஆல் அபவுட் இன்டர் ப்ராசஸ் ப்ராஃபிட் ஒரு ப்ராசஸ்ல இருந்து ரெண்டாவது ப்ராசஸ் போகும்போது அந்த ப்ராசஸ் இண்டிபெண்டன்டாக பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த இண்டிபெண்டன்ட்டாக அந்த ப்ராசஸ் எவ்வளோ லாபம் சம்பாதிக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசைப்படுறேன் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸில் ஒரு அவுட்புட் ஒரு பாதி ஃபார்மில் முடிச்சு கொடுத்துருக்குறாங்களே அதோடைய காஸ்ட் என்ன அதுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் சேர்த்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸில் போகும்போது ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு ப்ரைஸ் ஃப்ரம் த ப்ரீவியஸ் ப்ராசஸ் விச் இன்க்ளூட்ஸ் ப்ரீவியஸ் ப்ராசஸ் ப்ராஃபிட் ப்ளஸ் இவங்களும் ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ ப்ராஃபிட் ஆட் ஆகிட்டே போகும் ஃபைனலாக அதை சேல் பண்ணும்போது கம்பெனி ஓவரால் ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு கேல்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராசஸும் தனிப்பட்ட முறையில் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் மெத்தட் இஸ் டு டிட்டர்மின் த ப்ராசஸ் ஹெட்டோடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்கள் ப்ராசஸ் ஒன்னோட ஹெட்டுனா நீங்கள் எவ்வளோ லாபத்தை கொடுத்தீங்க இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ லாபத்தை கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்களே அந்த வேல்யூ அந்த வேல்யூவில் ப்ராஃபிட் சேர்ந்துருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுடைய ப்ராஃபிட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அதை வச்சு கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இன்டர் ப்ராசஸ் ப்ராஃபிட் மெத்தட் இருக்கு and this is also sometimes asked konja rare than operation costing abingrad a refined process costing ana idal questions in the exam ku varadilla and chapter lang kedaiyad only or theory mattum dhan kuduthirukranga adu mattum therichikitta podumanadhu so operation costing it is nothing but a refinement of process costing process costing lo refine panni irupanga abinna nartana ovvoru process mudinja odane and the process la mattum exact enna profit varum and the process la inda apdi vikka mudinjal eppadi varum appdi solli kettomna அது வந்து ஆப்ரேஷன் காஸ்டிங் மாடலில் வந்துடும் இதில் எடுத்த உடனே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன் சப்போஸ் ப்ராசஸ் டூவில் வந்த அவுட்புட் இருக்கு இல்லையா ஓகே ப்ரவுன் சுகர் வருது அப்படின்னு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இந்த சுகர் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியில் செமி ப்ராசஸ்ட் ஃபார்மில் ப்ரவுன் சுகராக ப்ராசஸ் டூவில் வருது அதை அடுத்த ப்ராசஸில் கொண்டு போய் ப்ராசஸ் ஃபர்தர் ப்ராசஸ் பண்ணலாம் அல்லது அதை அப்படியே விற்கலாம் சொன்னோம் அப்போ இதை இங்கேருந்து இப்படி நான் விற்கிறேன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய எக்ஸாக்ட் காஸ்ட் எவ்வளோ அதில் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணலாம் தெரிஞ்சிருக்கணுமா இல்லையா அப்படி இந்த ஒரு ப்ராசஸ்ல மட்டும் எவ்வளவு ரேட்டுக்கு நம்ம பண்ணிருக்கோம் என்ன ரேட்டு விற்க முடியும்னு கண்டுபிடிச்சோம்னா அது பேர் ஆப்ரேஷன்ஸ் காஸ்டிங் கொஞ்சம் ரேர் தான் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸாமுக்கு வரது இல்லை ஆனா சிலபஸ்ல இருந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா திஸ் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்ஸ் ஓன்லி த தியரி காம்பனன்ட் இஸ் கிவன் வித் திஸ் டூ லைன்ஸ் அது போதுமானது இஸ் தட் ஓகே ஸோ வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தீஸ் ஃபோர் மாடல்ஸ் ரைட் 